دولس جرگه لخوا یولس و نوماند و وزیرانو تا دا باور رای ورکول با ملی امنیت شورا که دا محمد محقق دا غلیتو بزنده دل او دا امریکا دا فا وزیر پر رسمی سفر پاکستان تا رسی دلی داری قدر من لیدون کو سلام ده کابل نیوز ده ساعت کورانه و او بحرانه خبرنو تا خراغ لاست. نن دو شنبا دی دیار لسا وشپاک نوی کال ده لنده میاشته دیار لسا منیتا ده چه دروان میلادی کال ده دسمبر میاشته لسلو رمینه ته سرسمون لدی. او سم پورا خبرنا. ولسی جرگه یولس نوماند وزیران تایید خو یوازینه خزینه نومانده نرگس نهان تایی در درای بر کلا. ولسی جرگه ده چار شنبه پورس دولس نوماند وزیران تا درای بر کونه پا هدف صندوقونه که خودل چه پا پایل که یولس نوماندانو ده تایید رای ترلاسا خو ده کانون وزارت نومانده ده پنزوز جمعی و رای پا ترلاسا کولو بریاله نشوا. دولسی جرگه رئیس ل حکومت خا غوختن او کرد چه ده پا تدری و وزیرانو پا شمول ده جر تر جره ده سرپرستان للوری اداره که دون که ادارو تا تازه نوماندان معرفی کرده. ده ولسی جرگه للوری ده یوش مر وزیرانو لسال به تماد که دو نگده یو کالو رستا بالاخره یو لس وزارتون لپارانو مول شوی نوماندانو لولسی جرگه چخه ده تایید رای ترلاسه کرده. که چه هم پا دیو روسته که ده حکمت او ولسی جرگه تر منز ده زینو مسائلو پر سر اختلاف رامن سشوائی خو ولس مشره ایمانه تیر اشپا ده ولسی جرگه غلی ارک تا وربلی و او ده سخکاری چی نماندانو تا در ورکوانی پا برخه که جور جاره شوائی دهی ده دوشن به پورست ده ولسی جرگه دو سو پینزه ویشت غلی آزر و او نماندانو باید ده تایید لپاره ده وکیلانو یو سلو پینزه لس رای تر لاسه کرده وای ده ولسی جرگه ده غلو تر منز ال رای گره ورست ده شهزاد گل اریوبی ده مخابرات وزارت لپاره ده یو سلو پینزه لس تاییدی او یو وطیرات رای پتر لاسه که ولس را تایید محمد شفیق گل آغا شرزوی ده سرحدونو چار وزرات لپارا ده یوسلو پینزه اتیا تایدی او نه چل بخیره در ایو پتر لاسکا ولس را تایید و ایس برمک ده کورنه چار وزرات لپارا ده یوسلو دری او یا تایدی او پینزه دش را در ایو پتر لاسکا ولس را تایید تاریخ شاه بحرامی ده ملی دفاع وزرات لپارا ده یوسلو یو چل بخ تایدی او پینزه شپی تر را در ایو پتر لاسکا ولس را تایید مجیب الرحمن کریمی ده کلیو پر اختیا وزرات لپارا ده یوسلو نه ویش تایدی او شپگ ویارا در ایو پتر لاسکا ولس را تایید نسیر احمد درانه ده کرن وزارت لپارا ده یو سلو چلو چل بخ تایدی او دریش پتر را در ایو پتر لاسکا ولس را تایید فایز الله زکی ده کار او چلنیز و چار وزارت لپارا ده یو سلو شپگ ویش تایدی او پینزا ویارا در ایو پتر لاسکا ولس را تایید حمید تحماسی ده ترانسپورت وزارت لپارا ده یو سلو نه چل بخ تایدی او پینزا پنزوس را در ایو پتر لاسکا ولس را تایید یا مایاری ده آمه فواید وزارت لپارا ده یو سلو شپک پنزوس تایدی او شپک چل بختره در ایو پتر لسکا ولس را تایید مصطفی مستور ده اقتصاد وزارت لپارا ده یو سلو پینزه پنزوس تایدی او نه چل بختره در ایو پتر لسکا ولس را تایید نجیب الله خواجه و مری ده لورز ده کل وزارت لپارا ده یو سلو چلیر ویش تایدی او او و ویاره در ایو پتر لسکا ولس را تایید خوی وازینه خزینه نومان ده نرگس نحان ده کانو وزارت لپارا ده کافی رای پتر لسکا ولس را بریاله نشوا در جریان پروسه ارائه رای اعتماد به وزرای محترم که جمع دوازدتن کاندید وزیر از طرف حکومت به ولسی معرفی گردیده بود که از این جمله به تعداد یازده تن کاندید وزرا رای اعتماد ولسی را کسب نمود به حیث وزیر شناخته شد ولی متاسفانه یک تن از کاندیدای محترم و خواهر عزیز ما نرگس نهان در و وزارت معادین تا معرفی گرفته شده بود رای لازم است اینجا به علاوه یک کسب نکردم اینمی پارلمان تنفته ثابت ساخته با یگانه وزیر زن که در بین دوازده کاندید وزیر یک زن بود رای ندادن و این تومت را از سر زنها هم ای بار باید گم شده باشه که تمام خانم ها هم ای بار علنی رای دادن به کاندید وزیر زن و مرد های بار به یک زن رای ندادن دا ولسی جرگی رئیس لحکومت وقتن وکلچه دا پاتی دری وزارتنو پرشمول دی دا سرپرستان للوری اداره کی دون کو طول اداروتا نماندان مرفی کری ورس مشرای مانه هم داد ورکلچه دیر جربه دا سرپرستای لڑیتا دا پایی تکی کی دی از حکومت می خواهیم که کسای که رای اعتماد ناوردن به علاوه یک وزیر 
و بقیه اعضای محترم شورای عالی استرا محترم سه تن از وزیرای کلوز به رای پیمان رئیسید و همچنان سه تن از وزرایی که باقی مانده به حیث سرپرست اداره امور وزارت را پیش میبرند اونا را همچنان به معرفی بگیرند اون شک که مرحله اول امروز خوشبختانه شو کاندید وزرا رای گرفتن و ای یک موافقت است برای کابین حکومت وحدت ملی بدون شک که افرادی که باید سرپرست هستن در وزارت خانه ها اونا هم بعد از بررسی در مورد چهره هایی که واجد شرایط باشد قطعا معرفی خواهد شد که چه هم ولس مشری مانه وی د پات وزارتون لپار به ډیر جر تازه نو مندان معرفی کړی او ویل کیږي د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرته د پوهنې او بهرنۍ چار وزارت لپاره د نو مندان معرفی کول پر سر لا هم د حکومتي چار واک تر منځ د نظر اختلاف پر ځای دی په ملي امنیت شورا کې د محمد محقق زویت زندول شوی دی باوري سرچینې وای چې د اجرایه ریاست له دوه مرستیال څخه په ایران کې د وروستۍ څرګندونو له امله چې د ملي ګټو خلاف بلل شوي د ملي امنیت شورا غړیتوب زنډول شوی خو ارګوای چې په دې اړه کوم تصمیم نه دی نیول شوی په ورته محال په ملي شورا کې محمد محقق ته نږدې یو شمېر کسان هم تاییدوي چې د ملي امنیت په شورا کې د نوموړي غړیتوب زنډول شوی دی په داسې حال کې چې په ایران کې د اجرایه ریاست دویم مرستیال د وروستیو څرګندونو په اړه نیوکې دوام لري د حکومت له لوري د یوې تازه پرېکړې پر بنسټ د ملي امنیت په شورا کې د محمد محقق غړیتوب جنډول شوی دی باوري سرچینې وایي د دې تصمیم په اساس به محقق د څېړنو تر پای ته رسېدو د امنیت شورا په غونډو کې ګډون نشي کولی د ملي شورا یو شمېر غړي چې د اجرایه ریاست له دویم مرستیال سره نږدې اړیکې لري د ارګ تازه اقدام په اړه وضاحت نه ورکوي خو تاییدوي چې د ملي امنیت په شورا کې د محقق غړیتوب جنډول شوی او له ترکیې د نوموړي تر راستنېدو وروسته ښایي پر نوموړي د شته تورونو په اړه هم د ارګ او پارلمان له لوري قاطع پرېکړه وشي آقای محقق هم د بیرون از افغانستان به سر میبره یې فعلا به حالت تعلیق درآمده کارشان مورد پاسپورت نیست که بعدا از اونا که میاین تصمیم حکومت است یا پارلمان است که اونا رد میشن یا بالای از اونا اتهام باقی میمونه اگر اتهام باقی ماند امکان دارن که حکومت افغانستان و پارلمان افغانستان او وقت تصمیم بگیره که عضویت آقای محقق در شورای امنیت باشه یا نباشه وقتی که یک مقام بلند پایه به کشور میره او صلاحیت عزیز رو دارن دیگه وقتی میرن که اونجا صحبت بکنه چی باید بگه اما در قسمت که عضویتش از شورای امنیت گرفته فکر میکنم این خلافی قانون است خلاف منافع ملی و مردون ما است که هم حکمت په مکرره توګه د نوموړي یا د سرګندونې د ملي ګټو خلاف بللی او ټینګاري کړی چې د محمد محقق وروستې سرګندونې به په جدي توګه وڅړل شي خو د ملي امنیت په شورا کې د نوموړي غړیتوب د ځنډولو په وایي چې حکومت تر دې مهاله په دې اړه کوم اقدام نه دی کړی بعد از اظهارات استاد محقق ریاست جمهوری اعلامیه رسمی صادر کرد و در او اعلامیه تاکید شد که صحبت های که از طرف استاد محقق صورت گرفته نمایندگی از حکومت افغانستان نمیکنه و دیروز هم شما شاهد بودین که استاد دانش معاون محترم ریاست جمهوری صحبت کردند و گفتن که ما همان گونه که جنگ نیابتی در افغانستان اجازه نمیدیم مخالف هر نوع جنگ نیابتی در کشورهای دیگر هستیم در جریان هستن استاد مرخی فعلا برای تداوی در ترکیه به سر میبره و کدام اقدام دیگه صورت نگرفته بل پلو افغان حکومت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د چین په کوربتوب د افغانستان پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شي څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پر رغولو خبرې وکړي په همدې حال کې د سوداګرۍ او صنایعو او د بهرنیو چارو وزارتونو وایي چې ولسمشر اشرف غني د دوشنبې په ورځ ازبکستان ته لاړ او له دې هېواد سره به په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ یو ویشت سندونه لاسلیک کړي قرار شد که نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان پاکستان و چین به زودی در چین برگزار شود تا روی مسائل مختلف و مشکلات که فیما بین افغانستان و پاکستان هست بحث و تبادل نظر صورت بگیره دیدار دو جانبه جلالت معاوان رؤسای جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری آذربایجان پنج موافقتنامه مهم دو جانبه که به تلاش وزارت های امور خارجه و نهادهای دیگر هر دو کشور نهایی شده بودند و منظور گسترش همکاری ها میان دو کشور در ساحات امنیت 
تجارت و اقتصاد تحصیلات عالی ترویج و حمایت متقابل از سرمایه گذاری و خدمات هوایی امضا گردیدند بر اساس این تفاهم نامه ترانزیتی می توانیم راه های را که از پیش تنظیم شده بر افغانستان و بر ازبکستان مازورها ها از طریق خطا هم هوا و زمین که از طریق سرک از استفاده کنیم و اموال خود به کمترین زمان بدون تعلل به کشورهای سالس برسانیم د ملي امنیت په شورا کې د اجرایه ریاست دوه مرستیال د غړي توب د ځنډولو په اړه د راپورونه داسې مهال دي چې نوموړی ترکیه هېواد ته په سفر تللی او دغلته یې پر یو شمېر مسایلو د ولسمشر له لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره هم خبرې کړې دي عدالت ګوند حکومت په نامشرو او غیر قانوني کړنو تورن کړ د دغه ګوند مسولان په هېواد کې وروستیو سیاسي اختلافاتو ته په اشارې له حکومت غواړي چې د سیاسي نندریو او کشمکشونو پر ځای دی د ولس اساسي غوښتنو ته رسیدګي وکړي بلخوا عدالت ګوند د ملي یووالي حکومت د ټاکنو خپلواکي میسون کې په لاسوهنې تورنوي د حکومت د سیاسی مخالفتونو په دوام کې د عدالت ګوند مسولینو هم د ملی یووالي حکومت مسولین په خپلو کړنو کې په پاتې راتلو تورن کړل د عدالت ګوند مسولینو په هېواد کې وروستي بحراني وضعیت او سیاسی جنجالونو ته په کتو لا حکومت وغوښتل چې د سیاسی نندارۍ او کشمکشونو پر ځای دی د ولس اساسي غوښتنو ته رسیدګي وکړي دوی وایي چې په هېواد کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې د بحران په لور روان دی خو حکومت یې پر وړاندې بې تفاوته پاتې دی حکومت واقعا په خپلو ژمنو کې ناکام راغلی یا پاتې راغلی ولس امنیت اقتصاد بیا رغونه کار سوکالي غواړي عدالت ګوند پر دواړو لورو یعنې حکومت او منتقدینو غږ کوي چې له سیاسي نندریو دې تیر شي او د افغانستان سلامتي ثبات لپاره د دې ملي رسالت څخه کار واخلي های سیاسي و همچنان کشمکش های سیاسي در کشور به سود هیچ کس نبوده نه به جانب حکومت و نه به جانب منتقدین و مترزین بودن مردم کشور خواهان امنیت خدمات و رفاه هستند حکومت باید متوجه به کفایتی ها و رهبری ضعیف خود گردد نامنی ها و سقوط و ها رو به افزایش است بلخوا په داسې حال کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د نویو کمیشنرانو د کار له پیل څخه څه باندې یو کال تېرېږي خو په یاد کمیسون کې شته جنجالونه اوس هم پر ځای دي او سیاسي جریانونه حکومت تورنوي چې په ټاکنو خپلواک کمیسونونو کې په مستقیم ډول لاسوهنه کوي دوی لا حکومت غواړي چې په کمیسونونو کې د لا هر ډول مداخلې ډډه وکړي د انتخاباتو د مستقل کمیسون په تغییر و تبدیل او په منفقه کې دوی غیر قانونی اقدامات سر ته رسولی دي هیله موده چې حکومت دی هم د داسې غیر قانونی کړنو څخه لاس واخلي او پریږدي دي چې هغه مستقل ادارې چې هغوی د قانون د د قوانینو تابع دي حکومتي چارواکي دي په هغه کې بې ځایه مداخله نه کوي په کومو ولایتونو کې ټاکنیزې حوزې زیاتې شوې دي یا کمې شوې دي دا هم طبعا که چیرې دا په متوازن ډول سره تر سره نسي یا په دې کې عدالت په نظر کې ونه نیول شي دا بې انصافي ده او دا ظلم ده او دا د ولس سره جفا ده عدالت ګوند همدارنګه لا سیاسي جریانونو هم غواړي چې د مخالفتونو پر ځای دی لا حکومت سره په ګډه یوه منظمه او ګټوره تګلاره رامنځته کړي ترڅو افغانستان له شته بحراني وضعیت څخه خلاصون ومومي د کورنۍ چار وزارت وایي د دوو جنرالانو په شمول د یو سلو درویشتنو د فساد دوسې څارنوالۍ ته سپارلې د کورنۍ چار وزارت د ویاند دفتر سرپرست وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نهه نوې قضیې ثبت کړې چې له جملې یو سلو درویش کسان چې پکې دوه جنرالان او شپږ دېرش ټیټ رتبه او لوړ رتبه چارواکي دي د فساد دوسیې څارنوالۍ ته استولې په همدې حال کې مسولان دغې اوه کسیزې ډلې له نیولو هم خبر ورکوي چې په کندز کې د سرې قطعې په نوم د وسلوالو په لیکو کې فعالیت کاوه د کورنۍ چارو وزارت مسولانو له اداري فساد او ترهګرۍ سره د مبارزې په تړاو خپل اته میاشتنی راپور وړاندې کړ د کورنۍ چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې نهه نوې قضیې ثبت شوې دي مسولان وایي چې د دې قضیو پر اساس یو سلو درویش کسان د اداري فساد په تور نیول شوي چې پکې دوه جنرالان شپږ دېرش امنیتي منصوبین او پاتې نور ټیټ او جګپوړي چارواکي دي چې دوسیې لوی څارنوالۍ ته استول شوي دي ریاست تفتش وزارت امور داخله به منظور مبارزه با فساد 92 92 قضیه فساد شناسایی کرده که در پیمان به او 102 
23 تن مزنونک شامل منصوبین وزارت داخل است و سارانوالی معرفی نموده که از جمعی افراد دو تن شامل جنرال است و 36 تن دیگه شامل افسران بلند رتبه شامل سمونوال و سمون مل باشه د کورنۍ چارو وزارت وایي چې لیداری فساد سره د مبارزې په برخه کې دوی هسا استي بل پلاو مسولان وایي چې د کورنۍ چارو وزارت له توریزم سره د مبارزې ریاست په کندوز کې هغه و کسی زډل نیولې چې په خاناباد او چاردره کې د سری قطې په نوم فعالیتونه کول یو ګروپ هفت نفری را کې نو باعث بر هم زدن آرامش مردم در ولسوالی چاردره ولایت کندوز می شدن از ولسوالی خاناباد باستاش کړي ای هفت نفر به سرگروپی امان الله فرزند محمد امان است که اینا در یک گروپی به نام قطعه سرخ در کندوز فعالیت میکنن و باعث برهم زدن آرامش مردم ما در این منطقه میشون دی کورنه چار وزارت وایی چه پتی رو اتومیشتو که ایچه باند اتا زرگرد عملیات او چلوش پیت زنگری عملیات کری چه لعمل ایچه باند زر وصلوال و جل شوی او نگزی پینز سوانور تپین شوی دی دا دو سوادری تندر قلوردی و مسئولین وی دو وردگو پا سید آباد او دلوگر پا برکی برک و لسوالی که عملیات دوام لری. دا دو سوادری تندر قلوردی قماندان وی دا خنجر پنوم دا عملیات و مخا وردگو که دا سید آباد و لسوالی دا تنگی داری تصفیه کول دی چه لطی رو تو کلون و رحیس پا که طالبان و قوی مرکزو نجور کلی و چرواکی وی چه پا تنگی داره که دری روالا کانونا مرمر کرومیت او سلیکان موجودی چه پا تیرو کلونو که دا طالبانو لپاره دوائی دو پا مهم سرچینه بدل شویدی دی دو سوادریم تن در کلو وردو دی میدان وردگ او لگر ولیتونو ترمنز پرتی تنگی داری که دی تصفیوی عملیاتو لا دواما خبر ورکی وی دی آده کلو وردو کماندان وی دی خنجر پنوم دی عملیاتو موخا وردگو که دی سیدابات و لسوالی دی تنگی داری تصفیه کول دی چلا تیرو چو کلونو راهی سپک طالبانو قوی مرکزو نجو کری وو پختون زیادوی پو یاد و عملیاتو که چینن دوشن بی پیل شوی دی طالبانو دی وصلو زیرم او نور مهم وسایل نیول شوی اولا هم دی سیم تصفیه روانه دا عملیاتی که در مسیر رای لوگر و میدان وردک آغاز گریده ای عملیات عدف ما تنگی میدان وردک است و باز کردن مسیر را از پل علم الا ولسوالی شیخ آباد میدان وردک است که این مسیر را تقریبا چندین سال میشه عملیات اجرا نشده بود و در این مسیر دشمن همیشه ظهور پیدا میکرد و وسایت مردم ازیت و آزار میکردن دشمن سخت تلفات دیده و سلا و وسایت دشمن به دست نیروه امنیتی افتیده دی لوگر امنی کماندان وی دی تنگی داری پاکاول دیر اقتصادی ارزخت لری او هم لده لار طالبانو وصلی او مهمات نور ولاتونو تا لگ دول دی ملی امنیت رئیس وی پو تنگی داره که دری دولا کانون مرمل کرومیت او سلیکان موجود دی چی پو تیرو کالونو که دی طالبانو لپار دی پیسو دی تر لاساکاولو تر طولو غور وصلی لوا سادی لحاظ دا دیر مهم لار ده ده دی هاگا کانون چی قیمتی ده بری دلتا بی مخالفین ده دی چخ سوی استفاده کول ده بلی خواه ده ده مواد مخدر رو یو اساسی لاروه چی ده دی پواسطا بانده دوی مواد مخدر مختلف و زایو تا لیجه له او ده دی زایه چخ دوی خبل هاگا شم پلانو نه چی نه تنها پا لوگر کی بلکه پا میدان وردا گو نور ویلا اتو ده پاره اشخاص و اپراد روزل دا انتیار دا پار انپیجار دا پار دا ذکر چه دخمان دیتا توجود دلو دو چه دغل تا دره نوا مادان اشتدا چه یو گروه میگ دای بل مرمر دای او دره می یو تیگه دای شنه تیگه سیلکان پا نامو چه اغا در طولو نا قیمت دای قیمتی دا برا دای چه دوی دغل زین یو تنی پا سلو پینزه لکا روپی اشپک لکا روپی خرسیگی چه طالبانو دی دین اخپلا دا منابع تمیل اولا خپل مصارف د دین هغه کوله مونږ له خیره دا تصمیم نیولې ده چې دغه درا دغه دوه ولسوالې چې دي دا یو بل سره وصل کو او دلته بیزونه پوسته هر څه ایجاد کو چې د تل لپاره دا لاره امن کو په تنګي داره کې تیره شوې لار د کابل کندهار لاره د کابل خوست له لارې سره نښلوي دغه لاره ځکه ډېره مهمه ده چې د سویل ختیځ زون ته تلونکي بارونکي موټر له دې لارې تګ راتګ کوي په یاده لار کې طالبانو له تیرو دوو کلونو ګمرک جوړ کړي وو چې له ټولو بارونکو موټرو یې پیسې اخیستې 
د خزو چار وزارت په دولتی دارو که د خزو په کم وندی نیوکی کوي د غو وزارت وای په مختلف و برخو که د خزو دو ورتیا و پل وڑاولو کار کوي خطرچوی پا دولتی دارو که د دیرو حضور لپار لار برابر کلی بلخوا د سوداگره وزارت وای چه هر دول اقتصادی و ده د خزو لوندی ناممکنه ده اوزیتوی چه خزی د ناسم و شرایط و لعمل پا دولتی دارو که در حبره پا پوستونو که لکار کولو ویره لری دیکھا جو چار وزارت پا دولتی ایدارو کی دیکھا جو پر کمی وانڈی نیوکا کی بھی دلتا پا کاری محیط کی دیکھا جو دی ظرفیت لڑاوانی پا دی ناستا کی چار واقعی وائچ پا مختلف و برخو کی دیکھا جو دی وارتیا و لڑاوالو پانا کار کی بھی ترسوی پا دولتی ایدارو کی حضور زیاد شی خود ایداری اصلاحات و عمل کی خدمتونو کمیسون بیا پا دولتی ایدارو کی دیکھا جو کم حضور لاغوی سر د حضور زنا در حکومت، در دولت، در ادارات اصلاحات، در کمیسون اصلاحات داری و همچنان در وزارت خانه ها همیشه یک سال نبوده ما چند سال قبل حضور زنا خیلی خوب بود 25 فیصد یا بیشتر از 25 فیصد ما خانم ها را داشتیم اما حال متاسفانه 22 فیصد شده و داره هی همیشه تغییر میکنه و عدف ما هم 30 فیصد است و ما بلاخره به 30 فیصد هم انوز نرسید پروس های استخدام به شکل ترسیم شده باشه که به صورت سیستماتیک تبعیض ایجاد کنه بازده او حالت اینمی کل هدف که ما و شما از پانزه سال به این طرف هی تصاوی جندر چیخ زده رایی سیم او حل نمیشه بلخوای او شمیر میرمنی چی لکوره به هر پا دولتی دارو که کار کبی گوهی چی ناسم پا هوای ناامنی لسخدو سر پا طولانه که ناسم چلند او یو شمیر نور حق عوامل دی چی دی خوزو دی کار پا روانده استینج جوڑه کری دی خوزیتوی چی اوز پا جنو ادارو که دی خوزو لپاره دی کار زمینه برابر شوی ده با یک سرسر انتافات در قوانین نداشته شیم در پذیرش زنها نداشته شیم سطح آگاهی افراد بر پذیرش زنها در ساحات اجتماعی در افغانستان بالا بریم چون افغانستان به شدت کشور سنتی است معلومات داده نشده که دختر خانم هم میتونه بیرون از منزل کار بکنه بلخوا پی اقتصادی برخی که هم دی خوزو پر وانده زیاد تنگار کیگی دی سوداگره وزارت وی چی هر دول اقتصادی وده دی خوزو لوانده پرتا ناممکنه ده او زیادی وی چی خوزی نناسم و شرایط و لعمل پا دولتی دارو که دی رابره پا پوستونو که لکار کولو بیره لری ما همیشه به طور مثال دا وزارت تجارت کشش بایی است که خانم ها را تشویق کنیم که بین در سطح رهبری در بستای ریاست معینیت اشتراک کنند اما متاسفانه یک دیدی وجود داره که خانم ها حراز دارند که در حکومت کار کنند شاید از لحاظ محیط کاری آقا و غیره و غیره اما ای را باید تغییر کنند تا ای که خود خانم ها آماده ازی نباشند که برن رهبری کار در یک داری دولتی بگیرند به هیچ وجه شاید به او شکلی که ما میخواهیم یک محیط بهترتر ایجاد نشه دا با داسی حال کرده چی تل میلی والی حکومت دی خزو حقونه دا خپلو لومری توبونو پا سر که بللی خود دی خزو مدافع بند ستونه وای چی دی حکومت مسئولان و دیر اجمن دیر سمبولی که او شعاری دی تریوی خاص حل که پوری محدودی دی بحرانی خبرونه با ترلگزان روست اولانده شی به هم خراغ لاست. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پر رسمی سفر اسلام آباد ترسی دلی دی. تا مده چه ماتیس بنن لپاکستانی چرواک سره د تروریزم پا اروند و مسائل و خبری وکلی. د افغانستان او جنوبی آسیا لپره د متحده حالات و دنوی استراتیجی لیلان روسته امریکای چرواک و پا پر لپسی دول ویلی چه پاکستان باید د غودال و پرزد چه پا افغانستان که پا نریوال و افغان زواکون و حملی کبی نور اقدامات وکلی تا مده چه ماتیس بنن پا اسلام آباد که لپاکستانی چرواک سره پا خبرو که پا داگه وی چه امریکا پا دی برخه که جی دیده ماتیس اسلام آباد تا لروان دو مخ که پرون پا کویت دا توریزم لاتر نکوی خود تینگار و کلچه پاکستان باید داشمنا پا خپل و پالیسوی که منکه سکری ما تیز دا سرگندونی پا دا سی حال که کوی چه پا واشنگتن که عمومی نظر داده چه پاکستان دا طالبان و او دا حقانی شبکه دا واسلوال و پرزد کافی اقدامات ندی کری
د یمن په خوانه ولسمشر علی عبدالله صالح د حوسی ملیشو په بریدونو کې وجل شوی دی ایران او یمنی راسنه وای چې علی عبدالله صالح په خپل کور کې وچې د حوسی واسلوال لخای په کور بریدونه وشوال صالح له دین د مخه د عربي ټلوالې پر ضد له حوسی جنګیالو سره ولاړو خو په دې وروستۍ کې برته د حوسی یاغیانو په خلاف شو چې بلاخره د همدغه ډلې لخوا ووژل شو دا په داسې حال کې ده چې د حوسی ملیشو د یو مهم متحد په خوانی ولسمشر علی عبدالله صالح پلویان اوس له همدې ملیشې سره جګړه کې ښکیل شوي دي رپورټونه وایي چې په دې جګړه کې د یمن پلازمینه سنا کې د ایران سفارت هم پر توغندي لګېدلې او یوه برخه یې سوځېدلې ده ایران له دغو پخوانیو متحدان غوښتې چې په خپلو کې له جګړې لاس واخلي او اختلافات د خبرو له لارې حل کړي د امریکا متحده ایالاتونو او سویلي کوریا د هوایی ځواکونو تر ټولو سترې ګډې پوځي مانورې پیل کړې په دغه مانورو کې چې ټاکل شوې څلور ورځې دوام وکړي د دواړو هېوادونو دولس زره سرتیرو او تر دوه سوه دېرشو ډېرو الوتکو برخه اخیستې ده دا مانورې د پینګیانګ له جدي غبرګون سره مخامخ شوې او هغه د امریکا لخوا د اټومي جګړې ورته د لمن وهلو هڅه بللې ده د پاکستان سرحدي ځواکونو یو ځل بیا پر هندي کشمیر د توغندې په ورولو سره سیمه کې د اوربند له تړونه سرغړونه کړې ده د هندي کشمیر د پونچ سیمې اوسېدونکې وایي پاکستاني ځواکونه له یکشنبې راهیسې د دوی پر سیمو توغندیز بریدونه کوي او د هند سرحدي ځواکونو هم پرې ځوابي ډزې پیل کړې دي د ډزو په دې تبادله کې تر اوسه د اوښتې ځاني زیان په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی له تېر یو کال راهیسې کشمیر کې د هند او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د سپکو او درنو ډزو د تبادلې پیښې د پام وړ ډېرې شوې دي په دغو پیښو کې دواړو خواوو ته لسګونه کسان وژل شوي هم دي هندوراس کې زرګونو کسانو د تېرې اونۍ په ولسمشیزو ټاکنو کې د درغلیو او لاسوهنو پر خلاف لارین وکړ په ګڼو ښارونو کې دغه لارینونه په اخو ډبه اوښتي او لسګونه کسان پکې نیول شوي دي په دغو ټاکنو کې د یوې مشهورې تلویزیوني خپرونې چلونکی سلوادور نصر الله له اوسني ولسمشر هرناند سره سیالي کوي د لومړنیو پایلو د اعلان له مخې نصر الله له ولسمشر څخه مخکې و خو وروسته یې د رایو سلنه تر ولسمشره ټیټه شوه د هندو راز د ټاکنو ځانګړې محکمې ویلې چې د اپوزیسون د شکایت له مخې به شپږ سلنه رایې له سره وشمیري خو دا پرېکړه د لارینوالو د قناعت وړ نه ده ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل له ملتیا مو مننه تر بیا مو علامه